চাইল্ডহুড থ্রিলেসে আজ প্রমথনাথ বিসির লেখা করুণ দরের পুঁথি গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি সাত্বিক শুরু হচ্ছে প্রমথনাথ বিসির লেখা করুণ দরের পুঁথি জীবনে পুরন দরের একমাত্র শখ বলতে ছিল বই পড়ার অভ্যাস ওটাকে শখ বা অভ্যাস না হলে বরং বাতিক বলাই ভালো সে প্রচুর বই কিনত তবে সব যে পড়ত তা কিন্তু নয় আসলে এত বই জীবনে পড়ে ওঠাটা ঠিক সম্ভব নয় সে বই কিনত কিছু বই পড়ত বাকি বই নতুন কেনা অবস্থাতেই পড়ে থাকত সে বলত যখন তার বই কেনার সামর্থ্য থাকবে না তখন এই জমা থাকা বইগুলোই নাকি কাছে লাগবে তবে শোয়ার ঘরে বইয়ে স্তূপ যেন মেঝে ছাড়িয়ে ছাদে গিয়ে ঠেকেছিল আর পুরো ঘরের মেঝেটাই ভরে গিয়েছিল এই বইয়ে স্তূপে এমনকি বিছানার একদিকেও স্তূপ করে রাখা থাকত বইগুলো এসব মাঝেই কোনো মতে একটুখানি জায়গাতে শুয়ে থাকত পুরুদ্দার আর যখন পুরো বিছানাটাই বইয়ে ভরে যেত তখন আরেকটা তক্তপোষের ব্যবস্থা করে সেখানে শুয়ে থাকত আমার এই বই পাগল বন্ধুটি তার নিজের সংসার বলতে কেউই ছিল না লোকে যদি তাকে বলতো বিয়ে করার কথা তখন সে নানা রকম অজুহাত দিত তার ধারণা ছিল যে বউ আর বই দুই অচল তাই যা আছে তার সাথে আরও একটা নতুন সমস্যা যোগ করা উচিত নয় এদিকে তার বিয়ের বয়সও অনেকটা পেরিয়ে গিয়েছিল তাই হয়তো সে মনে মনে বিয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিল অতএব এখন তার কাজ বলতে ছিল একটাই নিশ্চিন্ত মনে বই পড়া কলকাতা থেকে বেশ দূরে আমাদের এই গ্রামে পুরন্দরের বাড়ি আমার আর তার বাড়ি প্রায় এক পাড়ায় বললেই চলে তবে মাঝে মাঝে সে কলকাতায় যায় বই কেনার জন্য তার মতে নতুন বই পড়ে ছাত্র আর পণ্ডিতেরা আর তার মতো বই পাগলদের জন্য পুরনো বই সে বলতো যে পুরনো বইয়ের নাকি বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে তাতে করে নাকি পড়া বেশ জমে ওঠে পুরন দরের দেখা দেখি আমারও যেন একটু বই পড়ার নেশা ধরে গেল তবে তফা ছিল এই যে সে বই কিনত আর আমি তার থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়তাম যদিও আমার আরও অনেক অনেক কাজ ছিল তাও পুরন্তরে দেখা দেখি আমিও বই পড়াকে নিজের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করে নিয়েছিলাম গ্রামে আর কারোর সাথে তার খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না তবে এই পড়ার সূত্রেই আমার সাথে পুরন্দরের বন্ধুত্ব জমে ওঠে প্রায় তার বাড়িতে গেলে দেখতাম সে তার ঘরের বইয়ে স্তূপের মাঝখানে বসে আছে দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে হাতে শুধু একখানা খোলা পুরনো বই আগেই বলেছি কলকাতা থেকে বেশ দূরে আমাদের গ্রাম ছোটনাগপুরের এই গ্রামেরই এক প্রান্তে পুরন্দরের বাড়ি গ্রামের সীমানা শেষে ধান খেত গিয়ে মিশেছে শুভনরেখা নদী অবধি আর নদীর ঠিক ওপারেই নিবিড় সবুজ বনে ঢাকা পাহাড় পুরন্দরের মতে তার মতো বই পাগলদের জন্য এটাই উপযুক্ত বাসস্থান একদিন সকালে পুরন্দরের বাড়ির চাকর আমাকে এসে বলল যে তার বাবু নাকি একবার আমাকে যেতে বলেছে বুঝলাম নিশ্চয়ই নতুন বেশ কিছু বই কিনে এনেছে পুরন্দর নইলে তো আমায় ডেকে পাঠাবে না সে অগত্যা সেদিন সকালে গিয়ে হাজির হলাম তার বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম আমার অনুমানই ঠিক দেখলাম খুব বড় একটা কাঠের বাক্স থেকে ধুলো ঝেড়ে সে বেশ কয়েকটা বই বের করেছে আমাকে দেখি সে বলে উঠল কাল রাত্রে নিয়ে এলাম কলকাতায় গিয়েছিল নাকি হ্যাঁ কদিন আগে এক লটে অনেক পুরনো বই আর পুঁথি বিক্রি হচ্ছে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতায় গিয়েছিলাম কালই শেষ রাতে বাড়ি ফিরেছি কি বই অনেক রকম বই একসাথে আছে এক সাহেব এদেশ ছেড়ে বিলেতে ফিরছে তারই বই এগুলো লোকটা খুব বড় পণ্ডিত চীনা ভাষাও জানে এই বলে একটা অজানা ভাষায় লেখা জীর্ণ পুঁথি এগিয়ে দিল আমার দিকে এই ভাষার অক্ষর আমার পরিচিত নয় অতএব চীনা ভাষা হলেও হতে পারে 
অবশ্য এই অচেনা ভাষাকে হিব্রু বললেও আবার আপত্তি করার কোনো উপায় নেই মাত্র পাঁচশো টাকায় পাওয়া গেল খুব সস্তায় পেয়েছি পুরনো বইয়ের দাম সম্পর্কে সেরকম খুব একটা জ্ঞান নেই আমার তাই ভাবলাম সত্যি হয়তো খুব সস্তায় বইগুলো পেয়েছে পুরন্দর সেদিন বিকেলে একটা জরুরি কাজে আমাকে কলকাতায় যেতে হলো তাই পুরন্দর সেই চীনা ভাষায় লেখা পুঁথি কতখানি পড়তে পারল সেই সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি তার কাছ থেকে বাড়ি ফিরে পাঁচ ছদিন পরে একদিন পুরন্দরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম তাকে একটু ইয়ার কি করি বললাম ও হে অচিনা ভাষায় যদি বই থাকে তো দাও নিয়ে যাই পুরন্দর আমায় এই কথার কোনো উত্তর দিল না শুধু বলল বস একটু কথা আছে তোমার সাথে দেখলাম তার মুখখানা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর দেখাচ্ছে কি ব্যাপার তোমার কি শরীর খারাপ নাকি আর বলো না বেশ কয়েকদিন ধরেই রাতের ঠিক মতো ঘুম হচ্ছে না আমার তা ঘুমের আর দোষ কি অত রাত অব্দি জেগে বই পড়লে তো ঘুমের সমস্যা হবেই এবার পুরন্দর বাধা দিয়ে বলে উঠল বরং তার ঠিক উল্টোটাই হচ্ছে ভাই রাতে পড়তেই পারছি না বই নিয়ে বসলেই ঘুমিয়ে পড়ি আর তারপর সেই দুঃস্বপ্নটা দেখি দুঃস্বপ্ন এরকম কিছু তো আগে কোনোদিন তার মুখে শুনিনি বললাম আর স্বপ্ন তো সবাই দেখে তার জন্য আমার দুশ্চিন্তা করার কি আছে হ্যাঁ জানি স্বপ্ন সবাই দেখে আমিও দেখেছি কিন্তু আমার দেখা এই স্বপ্নের একটু বিশেষত্ব আছে তারপর একটু থেমে আবার পড়ল একই স্বপ্ন বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছি কিরকম স্বপ্ন বলো তো রোজই দেখি একটা অদ্ভুত চেহারা লোক ঘরে ঢুকে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত চেহারা মানে কিরকম চেহারা তার লোকটার চোখগুলো বেশ ছোট ছোট নাকটা চ্যাপটা আর চোয়ালটা যেন সামান্য বেশি উঁচু লোকটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মাথার চুল সাধুদের মতো জটা করা সব স্বপ্ন তুই তোমার কল্পনার বিকার কল্পনা আসবে কোথা থেকে ওই রকম চেহারার বর্ণনা আমি কোথাও দেখিনি বা পড়িনি কদিন ধরে দেখছো ওই স্বপ্নটা যেদিন কলকাতা থেকে ফিরলাম তার পর থেকে এরকম হচ্ছে প্রথমে অতটা কিছু মনে হয়নি কিন্তু বেশ কয়েকদিন পর পর দেখার পর থেকেই ভয় লাগতে শুরু করেছে আমার অনেকবার ভেবেছি সারা রাত জেগে বই পড়েই কাটিয়ে দেব কিন্তু রাত্রে বই খোলা মাত্রই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে আর তারপর সেই একই স্বপ্ন তাই তো একদমই তাই আর সেই অদ্ভুত চেহারার লোকটির কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি যেন আগুন বেরোচ্ছে চোখ দিয়ে এরপরে পুরন্দর একটু চুপ করে থেকে বলল তুমি আমার এখানে এসে রাতে ঘুমো না অবশ্য তার পরক্ষণে সে ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলে উঠল না না থাক তোমার অনেক কাজ থাকে আমার জন্য তোমার শুধু শুধু আসার দরকার নেই আমি এবারে বললাম তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে রাত্রে তোমার এখানে থাকলে নতুন আনা বইগুলো অন্তত পড়তে পারবো বাড়িতে থাকলে সময় পাই না একদম এবারে সে যেন একটু খুশিই হলো তাহলে বেশ ভালোই হলো পাশের ঘরটা তোমার জন্য ব্যবস্থা করে রাখব রাতে পুরন্দরের বাড়িতে ঘুমুতে এলাম আমি পুরন্দরের পাশের ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে সে দুই ঘরের মাঝে একটা তরজা রয়েছে সারা রাত খোলা থাকবে সেটা এদিকে বাইরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে পুরন্দর নিজের ঘরে একটা বই নিয়ে বসল আমিও বেশ কয়েকটা বই নিয়ে পাশের ঘরের বিছানায় এসে 
বালিশে হেলান দিয়ে বসলাম কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘর থেকে ডাক টাকার শব্দ শুনতে পেলাম বুঝলাম ঘুমিয়ে পড়েছে পুরোটা আমি তখনও সাথে করে আনা একটা পুরনো বই পড়ছি অনেকক্ষণ পড়ার পরে মনে হলো বেশ রাত হয়েছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত বারোটা বাজে ঠিক তখনই কিছু একটা হালকা শব্দে হঠাৎ করে জানলার দিকে ঝুঁকটা চলে গেল মনে হলো জানলার পাশে যেন দাঁড়িয়ে আছে কেউ বৃষ্টি থেমে গেছে ততক্ষণে অল্প চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম একটা অভয়কে একটু সরে যেতে আবার ছোট্ট নিল নাকি কিন্তু পরক্ষণে লোকটির চেহারা ভালো করে দেখে চমকে উঠলাম আরে এত পুরন্দরের বর্ণনায় শোনা সেই স্বপ্নের লোকটির মতো দেখতে এই লোকটিরও চাপটা নাক আর ছোট চোখ মাথায় সাধুদের মতো চটা দেখে যেন নেপালি বা ভুটানিদের মতো মনে হয় জানলার কাছে এসে চিচিয়ে বললাম কে কে ওখানে কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না কোথাও এমন সময় আমার ঘরে পুরন্দর এসে ঢুকল রীতিমতো ভীত দেখাচ্ছে তাকে কি হলো তুমি আবার উঠে পড়লে কেন আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলাম তারপর সে একটু জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি তুমি এখানে জানার পাশে দাঁড়িয়ে কেন ঘুমোনি এই তুমি আসার ঠিক আগেই জানার বাইরে থেকে যেন কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তাই ভালো করে দেখার চেষ্টা করছি কেউ এখনো দাঁড়িয়ে আছে কি না সে কি চোর নাকি কি করে বলি বলো আর তো দেখতেই পাচ্ছি না তাকে আচ্ছা চলো তো বাইরে গিয়ে দেখে আসি একবার দুজনে বাইরে এসে দেখতে লাগলাম হাতে আলো নিয়ে কিন্তু কোথাও কেউ নেই সব থেকে আশ্চর্যের এই যে ভিজে মাটিতে পায়ের কোনো চিহ্ন নেই অথচ বৃষ্টি ভেজা মাটি বেশ নরম কেউ এলে তো তার পায়ে চিহ্ন মাটিতে থাকার কথা আমায় রীতিমতো অবাক দেখে পুরন্দর বলল কেউ আসেনি তুমি কিছু ভুল দেখেছো মনে হয় লোকটার চেহারারও কোনো রকম বর্ণনা দিলাম যদি পুরন্দর আবার ভয় পেয়ে যায় সেই রাত কেটে গেল কোনো রকমে পরের রাতে আবার এলাম পুরন্দরের বাড়িতে এবারে আর তার অনুরোধের অপেক্ষা করলাম না নিজের কৌতূহলী এবার আসতে বাধ্য করল আমার পাশের ঘরে পুরন্দর ঘুমোচ্ছে আমিও আমার সাথে আনা বইটা পড়তে ব্যস্ত বেশ অনেকক্ষণ পরে বারোটা বাজার শব্দ চোখ তুলে তাকালাম একবার দেয়াল ঘড়ির দিকে আর ঠিক তখনই চোখটা চলে গেল জানলার দিকে জানলা এসে আগের রাতের লোকটা দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন খুঁজছেন কিছু একটা হাতের কাছেই টর্চটা রাখা ছিল সঙ্গে সঙ্গে আলো ফেললাম জানলার দিকে সেই আলোতে কিছু সময়ের জন্য লোকটি সেই পরিচিত মুখ দেখা গেল ঠিকই কিন্তু যেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যময় ব্যক্তি কোথায় হারিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে আর ঠিক সেই সময় পুরন্দর আবারও আগের রাতের মতো ঘর মাক্ত ভীত অবস্থায় এসে ঢুকলো আমার ঘরে জিজ্ঞেস করলাম কি হলো সেই সেই স্বপ্ন সেই লোক সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সেই সেই দুটো চোখ আর পারি না বলতে বলতেই সে দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল আমার পাশে পরদিন সকালে তাকে খুলে বললাম আগে দুই রাতের ঘটনার কথা বিশেষত তা স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির সাথে আমার দেখা লোকটির আশ্চর্য মিলের কথা বললাম 
আমি যাকে আগে দুই রাত দেখেছি তুমি তাকে প্রতি স্বপ্নে দেখো কিন্তু কিন্তু এ কি করে সম্ভব সে কি করে আসবে তোমার সামনে কিন্তু আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা একশো শতাংশ সত্যি আমি এ কথা হলক করে বলতে পারি কিন্তু আমাদের আলোচনায় সমস্যার সুরাহার কোনো পথ আমরা খুঁজে পেলাম না বরং সে সমস্যা যেন আরও বেশ জটিল রূপ নিয়ে দাঁড়ানো আমাদের সামনে এইভাবে চলতে লাগলো এই একই ঘটনা প্রতিদিন এ ঘটনা কতদিন চলত তা বলতে পারি না কিন্তু ঠিক যেভাবে হঠাৎ করে সমস্যার উদয় হয়েছিল তেমনই একদিন হঠাৎ করে ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল সেই প্রসঙ্গে আসি এবার রোজ একই কারণে ঠিক মতো ঘুম না হওয়ায় পুরোতরের শরীর ধীরে ধীরে খারাপ হতে শুরু করল সে আরও বেশি করে রোগা আর দুর্বল হয়ে পড়ছিল অন্যদিকে আমিও সেই রহস্যময় লোকটিকে দেখতে পাই কিন্তু সেই ব্যক্তি যে সত্যিকারের রক্ত মানুষের মানুষ সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ ছিল না আমার হাতে পুরন্দরের স্বপ্নে দেখা আর প্রতি রাতে আমায় দেখা লোকটি একই লোক সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার কিন্তু এই অসম্ভব কি করে সম্ভব হয় সেই রহস্যের কোনো উত্তর ছিল না আমাদের কাছে এমন সময় এই রহস্যের মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল একদিন সন্ধ্যের আগে আমি আর পুরন্দর বসে আছি তাদের বাড়ির বারান্দায় এমন সময় একজন মাছ বৈশিল এসে উপস্থিত হলেন পুরন্দরের বাড়িতে আর নমস্কার পুরন্দর বাবু আরে রায় বাবু যে আসুন আসুন তা কলকাতা থেকে হঠাৎ কি মনে করে এই সেদিন আপনাকে যে বইগুলো বিক্রি করলাম সেগুলো একবার দেখতে চাই সেসব বই এখনো খুলিনি সব কটা যেমন এনেছি সেরকমই আছে চলুন দেখবেন কিন্তু রায় মশাই কি ব্যাপার বলুন তো এজন্য আপনি এত দূর এলেন আমার তো মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু ব্যাপার রয়েছে এর পিছনে গুরুতর তো বটে বরং বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার আশ্চর্যের ব্যাপার কিরকম আশ্চর্যের ব্যাপার আর বলবেন না এই বইগুলো ছিল এক সাহেবের যিনি বিলের যাওয়ার সময় আমাকে এগুলো বিক্রি করে যান সে তো বলেইছি আপনাকে পুরন্দর এবার সম্মতি সুযোগ মাথা টানল রায় মশাইয়ের কথায় রায় মশাই এবার আবার বলতে শুরু করল আপনার কাছে বইগুলি বিক্রি করার পর থেকেই রোজ রাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখছি একই স্বপ্ন ঘুরে ফিরে প্রতি রাতে দেখি বারবার রায় মশাইয়ের একই স্বপ্ন বারবার দেখা কথায় কৌতূহল বেড়ে গেল আমাদের দুজনের এবারে পুরন্দর কৌতূহলের সাথে জিজ্ঞেস করল স্বপ্ন কিরকম স্বপ্ন একটা অদ্ভুত চেহারা লোক রোজ রাতে স্বপ্নে এসে কি একটা বই চায় কি বই তার মুখের ভাষা কিছু বুঝতে পারিনি তবে তার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝি সে একখানা বই চাইছে বেশ কয়েকদিন হল এই একই স্বপ্ন দেখছি রোজ রাতে সেই একই লোক আর তা সেই একই দুর্বোধ্য ভাষায় বই চাওয়া এবার একটু থেমে রায় মশাই আবার বলতে শুরু করলেন পুরো ব্যাপারটাকে হয়তো নেহাত স্বপ্ন বা মনের অলিক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতাম কিন্তু কাল সকালেই বিলের থেকে সেই সাহেবের একখানা চিঠি এসেছে আমার কাছে সাহেব লিখলেন যে তার বিক্রি করা বইগুলোর সাথে একখানা তিব্বতি ভাষায় লেখা পুঁথিও গুণ করে তিনি বিক্রি করে ফেলেছেন আমায় এই পুঁথিটা যেন যতটা দ্রুত সম্ভব তাকে এমএল করে ফেরত পাঠাইয়া এই বলে রায় মশাই তার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে মেলে ধরলেন আমাদের সামনে এই সেই সাহেবের চিঠি চিঠিটা পড়ে আমরা বুঝলাম রায় মশাই ঠিকই কথা বলছেন তখন ইতিমধ্যে সন্ধ্যের অন্ধকার আরও কারও হতে শুরু করেছে আমরা এবারে পুরন্দরের শোয়ার ঘরে সেই পুরনো বয়ে স্তূপের সামনে এসে দাঁড়ালাম রায় মশাই বইপত্রের মধ্যে ঘেঁটে খুঁজতে শুরু করলেন সাহেবের সেই তিব্বতি পুঁথিটা অনেক খোঁজাখুঁজির পর রায় মশাই জীর্ণ আর হলুদ হয়ে যাওয়া প্রাচীন কাগজের একটা পুঁথি বের করলেন সেই স্তূপ থেকে 
পুঁতিতে লেখা ভাষা আমাদের একেবারেই অচেনা সেই অজানা ভাষার হরণগুলো দেখতে ঠিক যেন তাঁতের শাড়ির মতো যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে আর ব্যাঙ্ক করছে ওই অক্ষরগুলো রায়মশাই এবার ভালো করে দেখার জন্য পুঁথিটাকে আলোর সামনে তুলে ধরলেন তারপর উল্টোতে লাগলেন পুঁথি সেই জীর্ণ হলুদ পাতা হঠাৎ একটা পাতা এসে ঝোঁক আটকে গেল আমাদের তিনজনেরই সেই পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে একজন ব্যক্তির ছবি আঁকা এই মুখ আমাদের বেশ ভালোভাবেই চেনা আমি আর পুরন্তর একটু এগিয়ে পুঁথি থেকে ঝোঁকে পড়ে সেই মুখটি ভালো করে দেখেই চমকে উঠলাম এ কি এ তো সেই লোকটা এই মুখটাই পুরন্দরের বাড়িতে রোজ রাতে দেখি আমি পুরন্দরের প্রতি রাতে ঘুম ভেঙে যায় এই মুখ আর ওই চোখের দৃষ্টির কারণে আরে কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন এই ছবির লোকটাই তো রোজ রাতে আমার স্বপ্নে এসে বই চাইতো রায়মশাইও এবার বললেন অনেকক্ষণ আমাদের কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না তিনজনেই অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম পুঁথির জন্য হলদেটে পাতায় আঁকা সেই ছবির দিকে সেদিন রায়মশাই পুঁথি নিয়ে চলে গেলেন পরে খবর পেয়েছিলাম ইএমএল করে তার পরের দিনই পুঁথিটা রায়মশাই পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই সাহেবের ঠিকানায় সেই পুঁথিটা পুরন্দরের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর সে আর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেনি সেই রহস্যময় লোকটিকে নিয়ে আমিও আর সেই জটাধারী কি রাতের অন্ধকারে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি কখনো তারপর অনেক দিন কেটে গেছে কিন্তু এই বিচিত্র ঘটনার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমি বা পুরন্দর কেউই করে উঠতে পারিনি পুরন্দরের সাথে রায় মশাইয়েরও বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে এই বিষয়ে রায় মশাইও তারপর থেকে ওই বিদঘুটে স্বপ্ন আর দেখেননি কোনোদিন পুরন্দরের হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া সেই প্রাচীন তিব্বতি পুঁথির রহস্য আজও রহস্যই থেকে গেছে আমাদের তিনজনের কাছে শুনছিলেন পুরন্দরের পুঁথি গল্প পাঠে গল্পের সূত্রধার সমুদ্র পরিচালনা শব্দ গ্রহণ এবং রায়মশাইয়ের চরিত্রে ছিলাম আমি সাকিক পুরন্দরের চরিত্রে ছিল রাতু এডিটিং অ্যান্ড স্মেশাল এফেক্টসে ছিল ওয়েবসাইটেশন স্টুডিওর পক্ষ থেকে সায়ক উক্ত ডিজাইন আর চুরুক গল্পটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট সেকশনের থ্রু দিয়ে গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন দেখা হচ্ছে আবার পরের সপ্তাহে নতুন গল্পের সাথে